Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va apprendre le métier d'entraîneur à Luis Enrique et le métier de manager à Nasser Al Khelaifi. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, c'est très simple. Je vais exposer quelque chose et tu vas me dire oui ou non si tu es d'accord. Et pour tous ceux qui croient que j'oblige Nono à être d'accord avec moi, c'est pas le cas. On a le droit d'être d'accord des fois. Donc voilà ma solution Nono. Je pense que Enrique et aucun autre entraîneur n'a le niveau pour entraîner cette équipe. Je suis le seul à pouvoir faire quelque chose. Si j'étais entraîneur du Paris Saint-Germain, Nono, et que je serais intronisé aujourd'hui entraîneur du Paris Saint-Germain, voilà ce que je ferais. Voilà mon équipe, mon 11 de départ, pour changer un petit peu les choses et essayer d'obtenir un électrochoc de toutes ces stars. Très clairement, je commence comme ça. Je commence par convoquer Gijo. Gijo, je lui fais « Voilà, ça fait deux ans ». Maintenant, ça commence à faire beaucoup. Tu fais 3,50 m, tu n'arrives pas à faire une sortie aérienne correcte. Ta relance au pied est catastrophique. Tu vas aller faire un petit tour sur le banc. Et on va remettre sur euh, le gardien de but, on va remettre gardien de but titulaire, l'homme aux 3 ligues des champions d'affilée. Et en plus de ça, qui a fait une ligue des champions, une finale avec le PSG et une demi-finale avec le PSG, Kaylor Navas. Kaylor, tu reviens. Didjo, tu vas t'asseoir un petit peu sur le banc. Après, Nono. Marquinhos, catastrophique, il n'a pas les épaules, c'est pas un capitaine, il n'arrive pas à supporter la pression. Marquis, c'est gentil. En attendant d'aller en Arabie Saoudite, tu vas t'asseoir sur le banc. Milan, bah Milan, voilà, tu ne me conviens pas, c'est pas moi qui t'ai recruté, t'as une caravane dans le dos, t'es une brouette, t'es une tortue, toi aussi tu vas aller avec Marquis, t'asseoir sur le banc. Alors là, maintenant, ce qui est intéressant, Nono, c'est que j'ai plus Marquinhos, j'ai plus Skriniar, et en plus de ça, j'ai pas Kipembe. Parce que Kipembe est encore blessé et il ne reviendra pas avant décembre. Donc que vas-tu faire Sacha pour combler ce déficit au niveau de la défense centrale Eh bien c'est très simple Nono. Je tente le tout pour le tout. Je mets Moukielé dans l'axe Nono. Moukielé dans, dans l'axe. Nordi Moukielé dans l'axe. Accompagné de Danilo Pereira dans l'axe Nono. Avec Tourelle, Danilo était beaucoup plus performant dans l'axe qu'au milieu de terrain, et pareil avec Pochettino. Et quitte à avoir une caravane dans le dos, Nono, je préfère avoir Danilo plutôt que Skriniar. Donc je pars avec Danilo et M. Moukile dans l'axe. Je laisse Hakimi à droite. Je laisse Lucas Hernandez à gauche parce que j'ai pas le choix. Et je mets Lucas Hernandez, capitaine, Nono. Capitaine Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte, Warren Zahir Emery, Vitinha. Et devant, je tente le tout pour le tout, Nono. Devant, je dis à Kylian et je dis à Ousmane, j'en ai marre de vous, vous pensez qu'à vous, vous n'avez pas de collectif, vous allez aller sur le banc pour faire un électrochoc, Nono. À la place de Kylian, je mets Bradley Barcola à gauche. À la place de Dembélé, je mets Randall Colomwani. Et devant, je vire Ramos et je mets Marco Asensio. Je joue en 4-3-3, je fais une révolution, Nono. Navas dans les buts, Nordi Moukiele, Danilo dans l'axe, Hakimi à droite, Hernandez à gauche, milieu à 3, Ugarte, Vitinha, Warren Zahir Emery, et devant, Asensio, Bradley Barcola, Randall Colomani. Je fais une révolution pour faire un électrochoc. Que penses-tu de cette idée, Nono Eh ben écoute, Sacha, ben pour une fois, hein, on ne pourra pas dire euh, « Ouais, Nono, il est toujours d'accord avec Sacha ». Bon, ben là, je ne suis pas d'accord du tout avec toi. Tu remplaces une tortue par une tortue. Bon, un bon soldat, mais qui ne va pas plus vite que Scrignard. Déjà, on commence par Danilo. Après, tu me mets Moukele, Moukele, qui, est, qui est en absence de temps de jeu, qui est en absence de match, donc manque de rythme. Donc, je ne peux pas être d'accord encore avec toi. Donnarumma, oui, un petit tour sur le banc, ça ne lui ferait pas de mal. Là, je suis d'accord. Sur le côté, on laisse Hakimi... Et on laisse euh, Luca Hernandez, que j'aurais bien aimé qu'on essaye en, en défense centrale. Le milieu, on ne change rien, avec Vitinha. Voilà. Et puis, malgré tout, malgré tout, euh, je garde la ligne d'attaque quand même. Euh, euh, je, je mets Dembélé en concurrence. Par contre, Mbappé, je ne le touche pas, il ne faut pas non plus exagérer. Euh, il a le droit de faire trois mauvais matchs quand même depuis le début de sa carrière. Et puis, euh, bah, j'insiste, j'insiste avec Ramos, malgré tout. Ou Asensio. Voilà. Oh, je suis déçu, Nono. Je crois que tu étais un révolutionnaire, mais non, je me suis trompé. Bah, la révolution, je veux bien la révolution. Euh, tu me fais une charnière centrale, Moukele, Danilo. Bah, Moukele, il jouait dans l'axe. Euh... Moukele, il jouait dans l'axe en Allemagne. Et oui, et Danilo a joué dans l'axe pendant longtemps avec Pochettino et avec Tourelle. Et ça a été performant. 
Je suis pas obligé de te, te rappeler. Non, non, je suis pas obligé de te rappeler. La masterclass de Danilo contre le Bayern de Munich en 2021, Nuno. Et oui. Oui, peut-être. Mais, oui, mais, oui. mais oui. Oui, mais tu, tu, tu n'arranges pas le déficit de rapidité d'une charnière centrale. Moukele, pourquoi pas Mais Moukele, attends, il n'a pas fait un match piquant. Attends. Mais alors, il faut bien que les joueurs reviennent. Et quand Kipembe, quand Kipembe va revenir, et quand Neymar avait six mois d'absence, il revenait bien une fois un jour ou l'autre. Donc voilà pourquoi ça changerait. Mais oui et il faut quand même rester raisonnable. N'oublie pas que dimanche, tu vas à Rennes. Ça ne va pas être une partie... Mais première. alors, raisonnable. Avec l'équipe que je t'ai mise sur le papier, cette équipe-là sera très combative, sera très physique et ne sera pas pire que celle qu'on voit depuis plusieurs semaines. Parce que quand tu mets dans un confort des joueurs qui sont sûrs et certains d'être titulaires, même s'ils ne mettent pas de but et pas de passe décisif, ça commence à devenir compliqué, non, non. Je suis désolé, Marquinhos ne doit plus jouer dans l'axe, c'est terminé. Il doit rester sur le banc à vie au Paris Saint-Germain et doit vite partir. D'ailleurs, Marquinhos, Nono, s'est retrouvé quelque peu isolé dans le vestiaire avec les départs de joueurs comme Neymar ou Verratti, dont il était très proche. Euh, le double vote sur le Capitana en début de saison n'a sans doute pas contribué non plus à le placer dans les meilleures dispositions psychologiques. Alors, c'est quand même assez bizarre que quand tu es élu capitaine par tes coéquipiers que tu n'es pas de confiance... C'est bizarre, en tout cas, c'est une information à l'équipe. Moi, pour moi, Nono, c'est pas aux autres joueurs de voter pour le capitana. C'est à l'entraîneur de décider qui doit être capitaine. Et moi, si j'étais entraîneur, je mettrais Lucas Hernandez, capitaine Nono. Es-tu d'accord avec ça Et qu'est-ce que tu penses que Marquinhos s'est retrouvé quelque peu isolé dans le vestiaire Ah ben, Hernandez, euh, je vais te dire deux mots. Hernandez, c'est la âme, c'est la combativité. Après, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est vraiment un garçon que, qui se donne à 100%. Marquis, Marquis, malheureusement... Bon, bah, écoute, il a, il a toujours ce syndrome de Madrid qui ne le lâchera pas. Il a connu euh, la remontada, il a connu Madrid. En plus, ce n'est pas un meneur d'hommes. Donc, Marquis avait une belle proposition de l'Arabie Saoudite. Je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas laissé partir. Bon, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et peut-être encore plus que Marquis, c'est Scrignard. Alors là, moi, je suis très, très inquiet au sujet de ce joueur. Je m'attendais à un phénomène, à un rock. Et je m'aperçois, bah, est-ce que c'est le fait de sa blessure, j'en sais rien, mais je m'aperçois qu'il est cramé, de chez cramé le mec. Alors là, je suis vraiment très très inquiet. Mais il n'y a qu'à Paris, de hein. toute façon, si ça avait été une, un, un super, il ne serait pas à Paris, il serait au Real, hein. je te le dis de suite. Hein. Donc tu me donnes raison, il faut sortir Skriniar pour mettre Danilo. Alors Kylian Mbappé ressent de plus en plus le besoin de demander les ballons dans les pieds et de se muer, de se muer en meneur créatif comme s'il était frustré de ne pas être suffisamment servi dans la profondeur. Mais ce rôle lui convient d'autant moins qu'il n'a pas l'aisance technique d'un Marco Verratti ou d'un Neymar, par exemple. Surtout que le Paris Saint-Germain a besoin de sa capacité d'élimination lorsqu'il est en pleine vitesse et de son sang-froid face au but pour conclure les occasions, les actions. Moins de ses qualités plus relatives à la dernière passe. Eh ben, tu ne peux pas donner les clés du camion à, Verratti, à Mbappé au niveau de la création. Il n'a pas ces qualités-là, on le sait, c'est un joueur, c'est un joueur avec une vitesse supersonique, j'espère pour lui qu'il conservera sa vitesse très longtemps, parce qu'au niveau de la création, non, 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 ça, c'est pas du tout son rôle, je suis désolé. Luis Enrique a pris la parole devant ses joueurs ce jeudi matin après la défaite contre Nouveau Château. En tenant un discours positif, hein, il a insisté sur le nombre d'occasions créées. Donc apparemment, il a vu, des noms, il a vu un nombre conséquent, Nono, d'occasions créées. On n'a pas dû voir le même match. Et l'option euh, 4-2-4, Nono, euh, que l'option que 4-2-4 soit reconduit à l'avenir, n'est pas du tout impossible. Donc pas de remise en question euh, à l'heure où on parle. Et dans l'entourage du Paris Saint-Germain, on explique que, la personne, que personne n'est démobilisé et qu'il faut de la patience après tous les changements réalisés cet été. On estime qu'il faut du temps pour cette reconstruction et que la défaite face au nouveau château ne doit pas tout remettre en cause. Le club diffuse le même message, même les soirs de victoire. Je pense qu'on nous prend un petit peu pour des imbéciles, là, Nono. Honnêtement, il faut arrêter. Euh, faut euh, arrêter. Je ne sais pas si on nous prend pour des mmh. imbéciles. Moi, je vais parler football carrément. Euh, tu ne peux pas rester dans ce système-là. C'est impossible. Même en Ligue 1, c'est impossible. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ce que j'ai peur, moi, c'est qu'Enrique est très têtu. Je pense qu'il mourra avec ses idées. Donc je pense que c'est une histoire qui peut finir très très mal. Euh, non, non, je vais parler un petit peu euh, d'un scandale, parce que c'est un scandale. Meilleur joueur de l'histoire ou pas. Lionel Messi qui a disputé 4 euh, matchs, 4 matchs cette saison de MLS, est nominé 
pour le prix de meilleur joueur de la saison en MLS. Un choix qui divise, hein, puisque malgré une campagne réussie en League Cup, l'Argentin n'a disputé que 4 matchs de MLS pour un but et deux passes décisives. Est-ce normal que Messi est nominé pour être élu MVP de la saison alors qu'il a joué que 4 matchs ben, Ce n'est pas normal, on est d'accord là-dessus, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ils ont besoin de Messi pour que le football aux états unis explose. Voilà, c'est tout. Euh, point final. C'est le... exactement ce qu'on a fait en France avec Mbappé. Il fallait le monter, le monter, le monter, le monter. Bon, Mbappé a fait ses preuves quand même. Hein. Je ne veux pas non plus exagérer. Hein. Une finale de Coupe du Monde, une Coupe du Monde euh, euh, et tout le reste. Donc, je ne veux pas non plus euh, exagérer. Mais voilà, ils ont besoin. Ils ont besoin au niveau, au niveau des, des, des ventes de maillots. Des... Voilà, c'est devenu un business, le football. Quand on aura compris ça, on aura compris. Moi, je t'annonce déjà le résultat du Ballon d'Or. Ça sera Messi à Londres. Ouais, je te l'annonce déjà, moi. Mais t'as rien appris à personne. On a toujours dit que ça allait être Messi premier, Allende deuxième, Mbappé troisième. Qu'est-ce que tu nous ragotes, Nono Alors, euh, bon, Nono, je te donne rendez-vous pour le premier match de pré-saison dans la nuit de lundi à mardi de Wenby. Rendez-vous à 2h du matin, San Antonio, OKC Thunder, Nono, face à mon équipe préférée, OKC Thunder. Ah oui. Ouais, ah voilà, bah la NBA reprend, ça va me mettre un peu de baume au cœur, mon sport préféré, voilà, ma NBA chérie. Et puis voilà, j'espère qu'on va avoir un très très grand Wemby. J'ai vu qu'il a pris quelques kilos là, il m'a l'air bien affûté. Allez Wemby, allez Wemby. Et voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono et merci à tous. Mais Nono euh, a été un petit peu trop loin. Le football restera quand même son sport préféré. Tchuss. Tchuss.